வெம்ப வருகிருப்பதென்று கூற்றம் நம்மேல் வெய்ய வினைப்பதையும் பையனையும் எம் பரிவு தீர்ந்தோம் இடுக்கள் இல்லோம் எங்களில் என் ஞாயிறு எளியோம் அல்லோம் அம்பவள செஞ்சடை மேல் ஆறு சூடி அனலாடி ஆனஞ்சு மாட்டு உகந்த செம்பவள வண்ணர் செங்குன்ற வண்ணர் செவ்வான வண்ணர் என் சிந்தையாறே மதிவளர் சடை மூடி மன்றுளாரை முன் துதிசையானா என்மார் தூய சொல் மலர் பொதினல் நுகர்தர் புனிதர் பேரவி விதிமுறை உலகினில் விளங்கி வெல்கவே ஊழியர் கோன் ஒப்பொழித்த புகழியர் கோன் கடல் போற்றி ஆடுமிசை கல்விதப்பில் அணிந்த விழான் அடி போற்றி வாணி திருநாவனு வந்துண்டல் பதம் போற்றி ஊழிமடி திருவாதூரர் திருத்தாள் அணிந்து வாழ்வாம் அலகரம பார்வதி பதையே அலகரம மகாதேவே சுச்சதே சிதம்பரம் ஸ்ரீ கார்த்திகே நாம சஞ்சீர்த்தனம் சுசுப்பிரமணியோ ஸ்ரீ வல்லிகாந்த ஸ்மரணம் சுசுப்பிரமணியோ அலகரணம பார்வதி பதையே அலகரம அன்னை சிவகாம் என்கிற சமீத எந்த ஸ்ரீ சிதம்பரேஷ பெருமானுடைய பொற்பாத மலர்களை அடியேன் மனமொழி மெய்களாலே கழிந்து நமஸ்காரம் செய்து கொண்டு இந்த அற்புதமான திருக்கோயிலே திருத்தலத்திலே பன்னால் உறைந்து பராபரன் பதம் பாடிய நமது மாதவ சுவையான சுவாமிகளுடைய மலர்களை துணைகளை அத்துணையே துணையாக கொண்ட தொட்டிக்கலை மதுர கவி சுப்பிரமணி முனிவருடைய பாத மலர்களையும் அடியேன் மகிழ்வோடு வணங்கி இந்த மகா கும்பாபிஷேக விழாவிலே திரடாக கூடியிருக்கின்ற புனிதர்களாக உங்கள் அனைவர் தீர்வடி மலர்களையும் அடியேன் வணங்கி மகிழ்கிறேன் இந்த அற்புதமான திருக்கொள்கிலே பல நாட்களாக கனவு கொண்டிருந்த அந்த கனவு இன்று நனவாகிவிட்டது பழமையும் தொன்மையும் பெருமையும் மிக்கது இந்த தொட்டிக்கலை மாணகம் இந்த தொட்டிக்கலை என்பது நம்முடைய சைவ இலக்கியங்களிலே அல்லாத இடம் பெற்றுள்ளது இன்று சொல்லப்போனால் தேவாரத்திலே வைப்பு செலவும் கூட இந்த அருமையான சேத்திரத்திலே தன் உள்ளத்தை நாம் பதி கொடுத்த உத்தமர்கள் இரண்டு பெருமக்கள் ஒன்றுவர் ஒருவர் நமது நாத சிவஞான சுவாமிகள் இரண்டாவது அவருடைய நிழல் போல பிரியாது வந்த அவர் மாணாக்கர் மதுர கவி சுப்பிரமணி தங்கிறான் இந்த ரெண்டு பெருமக்களும் இந்த திருக்கோயிலே என் பெருமானை தரிசித்து நாதோறும் அருள் பாதித்து அடியார் பெருமக்களுடைய துயரெல்லாம் தீர்த்து பல மாதம் காலங்கள் பல வருஷங்களாக இங்கு தங்கியிருந்ததாக நம்முடைய சைவ சமய மரபு பேசுகிறார் இந்த ஸ்தலத்திலே தானே அவர்களுடைய திருவடி பெற்ற இந்த பெருமையான ஸ்தலத்திலே தானே அவர்களுக்கு அலுபாலித்துக் கொண்டிருக்கிறானே அந்த சிதம்பரேஸ்வர் பெருமான் அவர் புகழ் பாடிய வண்ணம் இருந்தார்கள் அந்த புகழில் கொஞ்ச நேரம் நாம் சிந்திக்கலாம் நான் நாமாவளி சொல்கிற போது கண்ணை மூடி கொண்டு சொன்னேன் அப்பொழுது எண்ணி பார்த்தால் ஏழு சத்தம் தான் கேட்டது மீது எல்லாரும் இடத்த காலி பண்ணி போயிட்டாங்க போட்டுக்கணும் எனக்கு ஒரு கனவு வந்து ஒருவேளை அங்கே கொடுக்குற தட்டு நிறைய வரக்கூடிய அமுதத்தை சாப்பிட்டு சேரில் சாஞ்சிட்டாங்களோன்னு அடுத்த சந்தேகம் கண்ணை திறந்து பார்த்த பிறகு தான் எனக்கு உயிர் வந்தது இப்போ நாலு பேரை சாஞ்சிட்டாங்க சேரில் அதனால் இந்த ஒரு ச சவாலான நேரத்தில் சிக்கலான பொழுதில் நான் அந்த ரெண்டு பெருமைக்குடைய பெருமையை பேசி ஆக வேண்டும் என் அருமை மாணவர் சுப்பிரமணியன் கட்டளை நான் ரெண்டு நாளாக தப்பிச்சிட்டேன் வேலைக்கிழமே இரவு வந்தாச்சு வெள்ளிக்கிழமை எனக்கு தலைப்பு மண்ணி வளர் சந்நிதியில் ஓர் மணிவிளக்கு வெள்ளிக்கிழமை தலைப்பு 
சனிக்கிழமை தலைப்பு இந்த மதுரகு சுப்பிரமணியவனை காட்டாண்டமா கடைசியில் ஓர் மதுரகவி ரெண்டு தலைப்பு போட்டிருந்தேன் ஆனால் சாமி போடா உன் பேச்ச கேட்க யாராக இருக்கடா அனுப்பிட்டு அனு தள்ளிட்டார் இன்றைக்கு அழைப்பதில்ல பாராட்டுறையும் நன்றியுரம் தான் போட்டிருக்கு ஆகவே அந்த போர்வையில் நுழைஞ்சிட்டேன் நான் இதை விட வேண்டாம் காற்றுள்ள போதே தூற்றிக்கொள் நல்ல கூட்டம் நல்ல கூட்டமாக இருக்குது சத்தான கூட்டம் நம்ம கடை சிறக்க வித்து பார்ப்போமே வேலை போகுதான் பார்ப்போம்னு ஒரு ஒரு பரிசோதனையில் இறங்கியிருக்கேன் நான் எவ்வளவு வெற்றி பெறுவேன் அவருக்கு தான் தெரியும் சாம் பிரேசர் ரெண்டு மூணு பாட்டு பாடினவுடனே ஒவ்வொரு ஆளாக எந்திரிச்சு போவாங்க கடைசியில் சங்கரன் கோயில் ராஜபாளையம் சிறிபிலிபுத்தூர் இவங்க தான் இருப்பாங்கன்னு நினைக்க பார்ப்போம் ஆனால் ஒரு உறுதிப்பாடு சிதம்பரேஸ்வரர் சிவகாமி அம்பாள் நம்ம பேச்சை கேட்க மாட்டாங்க இந்த பிள்ளை என்னமோ உடறதான் அவன் பேச கேட்பமே எந்திருக்கலாம் ஒரு குமடியார் அல்லூர உள்ளே ஊரும் தேன் பருக உன்னத்தை விட்டா சிவானந்த ஒழியே வருக புலன் வழி போ திருகும் உழத்தா நினைவினைக்கு சேயாய் வருக எமையாண்ட செல்வா வருக உமை ஈன்ற சிறுவா வருக இணை விழியால் பருகும் அமுதே வருக உயிர் பைங்குள் தழைக்க கருணை மழை பரப்பு முகிலே வருக நரும்பாகே வருக மறைகிழித்த முருகவேக்கு முன்னுதித்த முதல் வா வருக வருகவே மூரி கலசை மூரி கலசை செங்கழு நீர் முனியே வருக வருகவே நம்ம பார்வதி பதையே அரகர மகாதேவா மூரி நான் பெருமையுடைய நடத்தம் மூரி கலசை இந்த அழகான கலசை மாநகரம் பெருமையுடைய நகரம் அதில் எழுந்திருக்கிற பிரபோ செங்கிலிரு விநாயகமூர்த்தியே வருக வருக என்று அழைக்கிறார் மாதவ சிவஞான சுவாமிகள் இருநூத்தொம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நான் திருத்தலத்துக்கு வருகிற போது ஊரின் எல்லையிலே காண்கிறார் நம்முடைய விநாயக பெருமானை செங்கனீர் பூக்கள் எல்லாம் தடாகத்தை பூத்து குலுங்குது அவ்வளோ வளமிக்க ஊர் அந்த தடாகத்தில் காணப்படுகின்ற செங்கனீர் பூவை வைத்து கொண்டே பெருமான் திருநாமம் சுவாமிக்கு ரெட்ட சந்தோஷம் இந்த பூ அந்த நமல அமலன் ரெண்டு இணைச்சு ஒரு நூல் செய்யலாமே அவரை திருவுள்ளத்தில் அதில் நமக்கு கிடைச்சது தான் செங்கலீர் விநாயகர் பிள்ளைத்தமிழ் என்ற ஒரு அழகான நூல் பிள்ளைத்தமிழ் என்பது நம்முடைய பரமேஸ்வரனையோ அல்லது உமாதேவியையோ அல்லது விநாயக பெருமானையோ அல்லது முருக பெருமானையோ குழந்தையாக பாவித்து கற்பன நயத்தோடு கவிஞர் பாடுகின்ற பிரபந்தம் பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியம் அந்த இலக்கியம் முருகப்பெருமானுக்கு நிறைய உண்டு முத்துக்குமார் சுவாமி பிள்ளைத்தமிழ் திருச்செந்தூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ் திருச்சனி முருகன் பிள்ளைத்தமிழ் சேயூர் முருகன் பிள்ளைத்தமிழ் இப்படி முருகப்பெருமானுக்கு நிறைய பிள்ளைத்தமிழ் உண்டு அம்மாவுக்கு கேட்க வேண்டாம் அன்னை உமாதேவிக்கு அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ் சென்னையில் குளத்தூர்னு ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊரில் அம்மா பேர் அமுதாம்பிகை சோமநாதன் அந்த அமுதாம்பிகை மீன் பாடுறார் அமுதாம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ் அற்புதமான நூல் முருகப்பெருமானையும் அம்மையெல்லாம் ஈஸியாக பாடிடலாம் புலவர்கள் ஆனால் விநாயக பெருமானை குழந்தையாக பாவித்து பாடுவது கொஞ்சம் சிரமம் ஏன்னா அவர் யானை முகம் கொம்பு திம்பிக்கை இப்படி ஒரு புதுமையான திருமேனி கொண்டிருக்கிறதுனால அவர்கள் புலவர்கள் கற்பனை செய்ய தயங்குவார்கள் அதெல்லாம் முறியடித்தார் மாதவ சிவஞான சாமி பிள்ளைத்தமிழ் இலக்கியத்தை பாருங்க எந்த இடத்துல இந்த ஊரில் வந்து அங்கே பார்க்கிற போது அந்த விநாயக பெருமானை வணங்கும் போது சிவஞான சுவாமி முன்னாள் கும்பிட மாதிரி கண்களுக்கு தெரியுது அவர் அற்புதமாக இந்த செங்கலர் விநாயகர் பிள்ளைத்தமிழ் பாடுகிற அந்த பான்மை நமக்கெல்லாம் அரு விருந்தாக இருக்கிறது பிள்ளைத்தமிழில் மொத்தம் நூறு பாடல்கள் ஒரு பருவத்துக்கு பத்து பத்து பாடல் மொத்த பருவம் சிறுதேர் உருட்டி பருவம் அம்புலி பருவம் வருகை பருவம் என்று அந்த வயதில் ஆறு மாதத்தில் எட்டு மாதத்தில் ஒம்பது மாதத்தில் அந்த குழந்தை என்னெல்லாம் சேட்டை பண்ணுமோ அதை அப்படியே வச்சு கற்பனை 
ஒரு பருவத்துக்கு பத்து பாட்டு ஆனால் சுவாமிகள் என்ன பண்ணார் அதை மீறினார் வரம்ப ஒரு பருவத்துக்கு அஞ்சு பாட்டு தான் பண்ண ஆகவே பத்து பருவத்துக்கு பத்தையும் அஞ்சையும் பேருக்குன்னா நெய்வேத்தியம் சாப்பிட்டவங்களுக்கு கேட்டோம்னா தப்பாக சொல்லிடுவாங்க நான் சாப்பிடாதவங்களுக்கு கேட்குறேன்னே பத்தையும் அஞ்சையும் பேருக்குன்னா டாக்டரம்மா சொல்லுங்களேன் ஐம்பது ஐம்பதே பாட்டு தமிழ் இலக்கிய மரபினை சுவாமி ஏதோ ஒரு காரணத்தினால ஐம்பது பாட்டு தான் பாடுறார் பிற்காலத்தில் மகாஜான் மீனாட்சி சுந்தரமுடைய மாணவர் வித்வான் தியாகராஜ செட்டியார் திருச்சிராப்பள்ளி மகாஜான் மீனாட்சி சுந்தரம்பிள்ளை பற்றி சைவ மக்கள் தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது தமிழ் தாத்தா அந்த போர்டில் போட்டிருக்கமே டாக்டர் உ எஸ் ராமநாதையர் அவருக்கும் குரு அவர் மாணவர் வித்வான் தியாகராஜ செட்டியார் அவர் ஒரு இடத்துல என்ன சொல்கிறார் மாதவ சிவஞான சுவாமிகள் செங்கலீர் விநாயகர் பிள்ளை தமிழை பாடினாங்க ஒவ்வொரு பாட்டும் தேனாக இருக்குது பருவத்துக்கு பத்து பாட்டு பாடுது இப்போல்லாம் அஞ்சஞ்சு பாட்டாக பாடிட்டாரே பரமேஸ்வரா அவர் ஒரு பருவத்துக்கு பத்துக்கு பதினஞ்சா பாடிக்க கூடாதா கூட கொஞ்சம் எங்களுடைய வாழ்வில் இருக்கும் விஜயான் தியாகராஜ சுத்தியார் சொல்ல ஒரு கரண்டி சாம்பார் சாதம் பண்ணாங்களே கூட ரெண்டு கரண்டி போடக்கூடாதா இன்னையுமே நாட்கள் நினைப்போம் சுவாமிகள் இப்படி செட்டியார் சொன்னார் பருவத்துக்கு பத்து அஞ்சாக்கு புரட்சி பண்ணார் அதை பத்துக்கு அஞ்சாக்குன்னு ஒரு பத்தோட கூட அஞ்சாக்கு பதினஞ்சா பாடக்கூடாதா அப்படி அங்கலாய்க்கிற வகையில் ஒரு உயர்ந்த நூல் செங்கலீர் விநாயகர் பிள்ளை தமிழ் அது பாடிய ஒரு அற்புதமான மேடை நம்முடைய செங்கலீர் விநாயகர் பெருமான் திருமுல்லன் இந்த ஊருக்கு வரும்போது அந்த சிந்தனையோடு வரும்போது பார்த்தா நம்ம அறியாம உள்ள சிலிர்க்கிறது இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் கொடுத்து வைத்தவர்கள் நான் உண்மையில் சொல்கிறேன் நேற்று பிரசங்க தண்டி சொல்லும்போது சொன்னேன் நம்ம சுப்பிரமணியம் அவர்களை சொல்லி தொட்டிக்கலையில் ஒரு நூறு வீடு கட்ட சொல்லியிருக்கேன் நூறு வீடு அதை கட்டி நம்ம எல்லாம் ஒரு மாதத்துக்கு ரெண்டு மாதத்தோட வந்து அஞ்சு நாள் தங்கி இருந்து உங்களை ஊர்லேருந்து இங்கே வரதே வரமாட்டேன்ல அங்கே எத்தனை வேலை இருக்குது அங்கே டிவி சேனல் எப்படி தெரியுதோ இங்கே எப்படி தெரியுதோ சிக்கலாக இருமில்ல நீ சின்ன வில்லேஜ் சேனல் தெரியாமல் போயிடுச்சுன்னா சீரியல் ரொம்ப போயிருமே அதனால் ஒரு மாதத்துக்கு அஞ்சு நாள் ஒரு கற்பனை அத்தகைய அருள் வளமுடைய நகரம் தொட்டிக்கலை என்ன சார் நகரம் இங்கே இது கிராமம் அல்ல இல்லை சுவாமிகள் கலசை பதிச்சு பத்திருந்தா இல்லை பதிகளுக்கெல்லாம் பதி என்றார் பெரிய பெரிய நகரங்களுக்கெல்லாம் மேலான நகரம் இந்த தொட்டிக்கலை அவர் சொல்கிறார் இரநூத்தொம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் இந்த ஸ்தலம் அப்படி இருந்திருக்குது இந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் மார்கழி மாதம் திருவாதிரை நடராஜமூர்த்தி வருகிற போது ஆடிக்கொண்டு பாடிக்கொண்டு அந்த காட்சியை கண்ணார கண்ணீர் உகுத்து பாடி இடம் இந்த இடம் அருள் வளமிக்க தொட்டிக்கலை அது கீடு இணை உண்டா மாத சிவஞான சுவாமிகள் அப்படி ஒரு அருள் நூலை நமக்கு தந்தார் அது மட்டுமா நேர சிவாலயத்துக்கு வந்தார் அவருடைய மாணவர் மதுரகவி சுப்பிரமணிய முனிவர் சுவாமி வாங்க குருநாதா வாங்க என்று அழைத்து கொண்டு போகிறார் இந்த மடத்தில் தான் சுப்பிரமணிய முனிவர் பல நாள் தங்கியிருக்கார் அவர் சுப்பிரமணிய முனிவர் மாதவ சிவஞான சுவாமியே மாணவர் மறந்துடாதீங்க பனிரெண்டு மாணவர்கள் ஒரு சிறப்பான மாணவர் சிஷ்யர் அவருடைய சொந்த ஊர் சிதம்பரத்தை பகுதியில் காட்டுமன்னார் கோயில் அங்கே இருந்து அவர் என்ன பண்ணார்னா இந்த தொட்டிகளில் வந்து தங்கிட்டார் அதனால் சைவ உலகு அவர் எப்படி சொல்லுகிறேன் காட்டுமன்னார் கோயில் சுப்பிரமணி முனிவர் சொல்லலை தொட்டிக்கலே சுப்பிரமணி தம்பிரான் சைவ உலகம் அப்படி தான் பேசுது அப்போ தொட்டிக்கலைக்கு எவ்வளோ பெருமை பார்த்திடலாம் மதுரகை சுப்பிரமணிய முனிவருடைய அந்த திருநாமத்துக்கு முன்னால் தொட்டிக்கலை தொட்டிக்கலை தான் வருது அந்த முனிவர் பெருமனை அழைப்பின் பேரும் அந்த சிவஞான சமணி இங்கே எழுந்து விடுகிறார்கள் சிஷியர் கூப்பிட்டார் நம்ம போவோம் குருநாதர் அவர் உள்ளே நுழைகிறார் பார்க்குற கண்ணில் கண்ணீர் வருது கையில் இரண்டு கைகளையும் சென்னி மீதி கூப்பு கொண்டு அப்படியே உள்ளவர் பார்த்த உடனே அந்த பிரபுவுக்கு 
ஒரு மாலை சாத்தன்னு ஆசை இங்க யாகசாலையில நிறைய மாலை வந்து குவிஞ்சிருக்கு பார்க்க கண்கொள்ளா காட்சியா இருக்கு அப்படியே மஞ்ச கடல்ல செவந்தி பூ மாலை பரும்பரும் மாலையா பருமாலை எடுத்துக்கலாம் பருமாலை அது நம்முடைய சுவாமிகள் அருளி செய்த அருமையான கலசை பதிற்று பெற்ற அந்த அதில் முதல் பாடலே சொல்ல பருமாலை எவ்வளோ பெரிய மாலையாம் அன்றைக்கு சொல்ல இன்றைக்கி பார்த்தேன் நிறைய நிறைய மாலைகள் நேற்று பார்த்தா யாகசாலையில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றை அடி சுற்றளவில் ஒரு ஏழை முக்கால் அடி நீளத்தில் ஒரு பெரிய மாலை தூங்கிட்டு தூங்கலை படுத்துருந்து தூங்குச்சு ஏன் சொன்ன எனக்கு விளங்கலை அந்த மாலை படுத்துருந்து பார்த்தேன் நாங்கள் தூங்கினோம் அது தூங்கல அப்படியே மட மட மடைஞ்சு சாமிக்கு போகுது இரவு எட்டரை மணி அளவில் திருவாவடுதிரிலிருந்து சிறுமஸ் நம்முடைய தம்பிரான் சுவாமிகள் அம்பலவான தம்பிரான் சுவாமிகள் நமக்கு அருள் வாலிக்காக வந்தார்கள் ஊர் எல்லையில் அவர்களை நாம் வரவேற்றோம் அப்பொழுது இங்கே ஊர் பெருமக்கள் எல்லாம் ஏழுமலை முதலான பெருமக்கள் எல்லாம் நேர திரளாக வந்தார்கள் அப்போ ஒரு பெரிய கவரு அதை திறந்தா ரெண்டு சோப்பு ரோஸ் ஆரம் அதுவும் பார்த்தா தடி ஆரம் இந்த ஊருக்கே இது ஒரு இலக்கணம் போல் இருக்கு இந்த ஊரில் மாலை வாங்கினா பெரிய மாலையாக தான் இருக்கும் போல் இருக்கு சின்ன மாலையே கிடையாது போல் இருக்கு சிரமெல்லாம் கிடையாது நம்ம கையில் ஐம்பது ரூபா உங்களுக்கு வாரம் பஸ்ஸுக்கு முப்பத்தேழு ரூபா ஆச்சு மீதி பதிமூன்று ரூபா நினைக்கேன் சுவாமிக்கு கற்பூரம் வாங்கின நாலு கடையில் ஏறி ஒரு ரூபா பத் கற்பூரம் எங்கே கேட்டது வாங்கி உள்ள போய் அவர் முன்னால் கற்பூரத்தை தீப்பெட்டி கொண்டு வரல அடுத்தவன் தீப்பெட்டி வாங்கி உரசி உரசி அப்படி அப்போ சாமி சம்பரேஸ்வரா உனக்கு நான் ஒரு ரூபா கற்பூரம் வாங்கி வச்சுட்டேன் எப்படி ஆகுது ஏன் வியாபாரம் எப்படி இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த ஏற்றுக்கார போய் வா வியாபாரம் டல் அடிச்சு போனோம் ஒரு பாக்கெட் கற்பூரம் பொறுத்த பண்டமாற்று சாமிட்ட வியாபாரம் அப்படி இந்த ஊரில் நடக்காது பருமாலை பச்சடா மாலை ரெண்டு பெரிய மாலைங்க சடார்னு நம்மளுடைய தம்பிரான் சாமிக்கு அந்த அணிவிச்சோம் சும்மா அடங்க மாட்டாம எனக்கு ஒரு மாதிரியா போட்டாங்க ஏன் ஏற்கனவே நான் அப்போ சாப்பிட்ல மணி பத்து மணி ஒன்பது முக்கா மத்தியானம் சாப்பிட்டது அந்த மாலையை போட்டோன்னா கிருகு கிருகு கீழே விழுந்துடும் தாங்க முடியல அப்போ அந்த மாலை எப்படி இருக்கும் பாருங்கள் தம்பிரான் சாமிகள் இந்த மாலை அழிந்தவுடனே இங்கே கோயிலுக்குள்ளே வந்து சொல்கிறார்கள் இந்த மாலையை நீங்கள் போட்டு ஊருக்கு இந்த திருவடி வச்ச உடனே எனக்கு காலடி வச்ச உடனே என் மெய் சிரித்து விட்டது சொன்ன சொன்னார்கள் மாதவ சிவஞான சுவாமியுடைய அருள் திருமேனி வடிவம் நிறைஞ்சிருக்கு தான் எங்கனும் வடிவம் எங்கனும் கரங்கள் எங்கனும் சிரங்கள் ஒரு பாட்டில் வருது கழித்து பற்றி திருக்கழிச்சு பண்ண கலசி பெண் பண்ணாத எங்கே பார்த்தாலும் சிவஞான சுவாமியுடைய அருள் நிறைஞ்சிருக்கு இதை சொல்கிறார்கள் மகாஜான மீனாட்சந்தரும் பிள்ளையும் ஓய சுவாமிநாதேரும் வாழ்ந்து அருள் பெற்ற திருவாவளதி ஆதீனத்தில் குலதெய்வமானவர் மாதவ சிவஞான சுவாமி அங்கிருந்து தம்பிரான் சுவாமி வரும்போது மாலை அணிவித்த உடனே அப்படியே ஒரு இலைக்கு கரண்ட் சிவஞான சாமியுடைய அருள் வெள்ளம் அப்படியே நம்முடைய உள்ளத்தில் நம்முடைய உணர்வில் நம்ம அனுபவத்தில் உரி திளைப்பது அனுபவத்தில் கண்டிருக்கிறோம் நற்றி கேட்டது அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு திருநகரம் தொட்டிக்கலை சுவாமி ஆசையோடு சன்னதிக்குள்ள வந்தார் கூட்டம் அப்போ வந்து நிறைய இருந்தது எங்களை இழுத்து இழுத்து கொண்டுட்டாங்க அவசியம் வாங்கன்னு இழுத்துட்டாங்க கையை பிடிச்சி இழுத்து எனக்கு சந்தி ஒரு கை போயிருமோன்னு நான் அப்படி எடுத்தாங்க அன்புனால அங்கே அபிஷேகம் ஆனால் நீங்கள் உங்களையும் சுப்பிரமணி எதிர்பார்த்துட்டு இருக்காங்க வாங்குந்தாங்க நான் அங்கே ஒதுங்கி போயின்னு இருக்கேன் நான் க கை எப்படி தரன்னு எழுந்தாங்க உள்ள போய் பார்த்தா அந்த அருமையான பிரபு செம்பரேசம் அடி கண்கள் கண்ணீர் மேலே வச்சிட்ட அப்படி ஒரு சாதாரண ஒரு சொட்டு கண்ணீர் ரெண்டு சொட்டு கண்ணீர் நமக்கு வருது அந்த பிரபு கண்ணீர் மல்கவார் பருமாலை 
திருபீதி திரு தொட்டி கலை பதிற்று பத்து அந்தாதி திரு தொட்டி கலை பதிற்று பந்த பத்து அந்தாதி பருமாலை திருபீதி திரு தொட்டி கலை பதிற்று பத்து அந்தாதி ஒரு மாலை அந்தாதி சொல்ற நூறு பூக்களால் ஒரு மாலை சாமி நான் ஒரு பூ நூறு பூ கொண்டாந்துருக்கேன் அதில் பத்து பூ ரோஜா பூ பத்து பூ மல்லிகை பத்து பிச்சிப்பூ பத்து செண்பகப்பூ பத்து அரளிப்பூ பத்து கொன்றைப்பூ இப்படியே சொல்லிக்கிட்டு நேரத்தை எங்களுக்கு தெரியாது சொல்லி முடியுமையா பத்து 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 நாங்களே என்ன நிலைமை இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் போன பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொரு நிலைமையும் நான் பார்த்துட்டே இருக்கேன் சுப்பிரமணியம் வந்த பிறகு தான் கொஞ்சம் பேசணும்னு இருக்குது ஏன்னா என்னடா நிலமை மோசமாக இருக்குது அதில் ஒரு அம்மா குத்தை எடுத்துட்டு அந்த இடத்த குத்தை எடுத்து இன்றைக்கி அவர் பேச முடிந்த வரைக்கும் தூங்கிடணும் அதுக்கப்புறம் முடிக்கணும்னு சொல்லி இந்த அம்மா பேர பேர சொல்லுங்கள் மைக்கில் முடிக்கும் போது சொல்லுங்கள் பேர் இந்த அம்மா பேர் தெரியும் தெரியும் பருமாலை திருபீதி பதிற்று பத்து அந்தாதி ஒரு மாலை பதிற்று பத்து அந்தாதி என்று சொல்லக்கூடிய ஒப்பற்ற மாலை ஒரு மாலை வாடாத மாலை இருநூத்தம்பது ஆண்டுகளுக்கு நாள் அந்த மாலை சாத்தினார் இன்னைக்கு அப்படி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கு ஒரு மாலை கருமா ஒரு மாலை நல்லா கவனிங்க அவர் கேட்குற சாமிட்டேன் பருமாலை நிறை வீதி கல பதிற்று பத்து அந்தாதி ஒரு மாலை எமைய எமையாளும் சிவபெருமான் எமையாளும் சிவபெருமான் அடிக்கு நல்க ஒரு மாலை எமையாளும் சிவபெருமான் திருபடியில் சேர்க்க நல்குமோ இந்த பெருமான் திருபடியில் இந்த மாலையை நான் சாத்தன்னு ஆசைப்படுறேன் ஆனால் எனக்கு பெருமிஷம் யார் கொடுக்கணும் செங்கலீர் விநாயகர் பெருமா கொடுக்கணும் முதல்ல அவர் அவர் கொடுத்தா தான் மாலை சாத்த முடியும் ஆகவே ஒரு மாலை எமையாளும் சிவபெருமான் திருபடியில் சேர்க்க நல்கும் அப்படி ஒரு அருமையான அருளை யார் கொடுப்பா தெரியுமா நல்கும்னா வழங்கும் யாரு தெரியுமா ஒரு மாலை கயமுகனை துகைத்து உருட்டி புரட்டி நாயன் கருமாலை துறந்து அருள அருள எழுந்து அருளும் செங்கலி நீர் களபும் தானே நம்ம பார்வதி பதையே அரகர மகாதேவா செங்கலி நீர் களபும் தானே களபம்னா மாலை யானை யானைக்கு பல பேர் உண்டு அதில் களபம்னு ஒரு பேர் யானைக்கு செங்கண்ணி நீர் களபம் தானே ஒரு மாலை சேர்க்க நல்கும் சுவாமிக்கு ஒரு மாலை போடணும்னு ஆசைப்படுதேன் அந்த அந்த விநாயக பெருமான் நிச்சயமாக எனக்கு உதவி செய்வார் அவர் மனைவி தான் நூல் செய்யணும் அந்த மரபை இங்கே நம்ம செய்து காட்டார் ஒரு மாலை யாருக்கு சாத்த போனேன் எமையாளும் சிவபெருமான் திருபடியில் சேர்க்க இன்னை ஆளுகின்ற பெருமான் இருக்கிறானே சிதம்பரேஸ்வர் அவருடைய திருமணி சேர்க்க நான் ஆசைப்படுறேன் அதுக்கு பெருமிஷன் யாரும் செங்கலி நீர் களவும் தானே சேர்க்க நல்கும் செங்கலி நீர் களவும் தானே அந்த செங்கலி நீர் விநாயகர் பெருமான் எப்படிப்பட்டவர் தெரியுமா பொருமாலை கயமுகனை வாகை மாலை சுடிய கஜமுகாச இருக்கிறானே அவனை பொருமாலை கயமுகனை ஒரு மாலை அந்த பொரு மாலை கயமுகனை துகைத்து உருட்டி புரட்டி போர்க்களத்தில் கஜமுகாசன போட்டு நொறுக்கிச்சார் சாமி அந்த களபம் செங்கிரி களபம் பொரு பொரு மாலை கயமுகனை துகைத்து உருட்டி புரட்டி நாயேன் கருமாலை என்னுடைய கருவாகிய பிறப்பாகிய அந்த மயக்கம் இருக்குத மாலை மயக்கம் மாலைங்கிற தமிழ் கருவாகிய பிறப்பை 
அறுக்கக்கூடிய செங்கலிரு கழுவும் அவர் தான் என்னுடைய கருவாகிய பிறப்பை நீக்கிறதுக்காக தொட்டுக்கல்லாம் எழுந்துள்ளிக்கிறா எப்படி சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா கருமாலை துறந்த அருளும் துறந்த அருளை எழுந்தருளும் செங்க நீர் கழுவந்தானேயே அதையும் இணைச்சு இதையும் சேர்த்து ஒரு அழகான முதல் பூ வந்துருச்சு இப்படி ஒரு நூறு பூக்களால இந்த மாலை விநாயகர் வணக்கம் செய்தார் நூறு திருப்பாடல்கள் நான் இப்பொழுது ஒவ்வொரு பாடலாம் நூறு பாடல் சொல்ல போனா சாயந்தரம் ஆறு மணி தான் பிரசங்க முடியும் நீங்கள்லாம் அவங்க இஷ்டப்படி செய்யுங்க எனக்கு எப்படின்னாலும் மைக் செட்டுக்கார் இருப்பாரு அங்க நம்ம அருமையா டிவி ரெக்கார்ட் பண்ணதுக்கு அவர் இருக்காரு சுப்பிரமணியம் இருந்து ஆகணும் வேற வழியில இவர் கூப்பிட்டோம் ஆறு செவ்வா இழுக்கார சேரா கிடக்கு அவன் முன்னாடி இந்த சேரில் இவங்க இருந்தால் நான் நான் பாட்டு கண்ணை திறந்து பார்த்துட்டு முன்னால் இருக்கிற தூண்களே அருமையாக அலங்காரம் செய்ய சேர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் நடிகர் கடை சொல்ல வேணுமா பயப்படாதீங்க நூறு பாட்டும் சொல்ல மாட்டேன் அப்பாடி இப்போ தான் எல்லாருக்கும் அப்பாடின்னு ஒரு ரெண்டே ரெண்டு பாடு ஒரு பான சொத்துக்கு ஒரு சோறு நான் ரெண்டு சோறு அந்த படம் பார்க்கலாம் கிடையாது படம் பார்த்துக்கிட்டே அங்கே ஓடும் அங்கே எத்தனை சத்தம் கேட்பார் அல்ல கிட்டரில் ஒன்று ரெண்டு விசில் அடிக்கிச்சிருப்பா படம் அங்கே பார்த்துட்டு இருக்கணும் யார் படம் பார்க்கா படம் பார்க்க வியாபாரம் அன்று சொன்னார்கள் ஒரு ஒரு பான சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் நூறு பாட்டை படிக்கணும் எனக்கு ஆசை ஆனால் உங்கள் நிலைமை பார்த்து அந்த ஆசையை அடித்து நோக்கிட்டேன் இந்த ஆசையெல்லாம் இங்கே வேண்டாம் சங்கர கோவில் வச்சுக்கணும் உங்கள் சரக்க விலை விலை பேசுறதுக்கு ஏதோ என்னத்தையோ பேசுகிறாருன்னு கேட்க வந்து ஒரு மதிப்பு கொடுத்து உட்கார்ந்தா எங்களுக்கு தண்டனையா ரெண்டே ரெண்டு பாடல் ஒரு பாடலை பார்ப்பேன் அருமையான பாடல் என்ன பாடம் புதியான் இளையான் சுவாமி அவர் எப்படி பாடுறார் பாருங்க என் பெருமான் இருக்கிறானே அவருக்கு அவரை புதுமையாகவும் பார்க்குறார் பழமையாக அவரை ஒரு புறத்தும் பார்க்குறார் அகத்தும் பார்க்குறார் அவர் முதுமையாகவும் பார்க்குறார் இளமையாகவும் பார்க்குறார் அவரை முதலாகவும் பார்க்குறார் முடிமையாகவும் பார்க்குறார் அருமையான பாடல் அந்த பாடலை பார்ப்பேன் புதியான் பழையான் முன்னை பழம்பொருட்கும் முன்னை பழம்பொருளே பின்னை புதுமைக்கும் பேர்த்தும் பெற்றியனே அப்படியே உணர்ந்துக்கிறார் புதியான் பழையான் புதியான் பழையான் சாமி அப்படி இருக்கிறாராம் திருக்கண்டு கிடைத்திருக்கு ஏ அப்பா கோயில் புதுசாக இருக்க இன்னைக்கு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் பார்த்தா பால் அடைஞ்சு கிடந்தது நாங்கள் உலகம் பண்ணி கிடம்போது மடப்பள்ளி அப்படி ஒரு மாதிரி மாடல் பள்ளியாக இருந்தது மேற்கு தொடர்ச்சி மலை இங்கே தான் பார்க்குறோம் காடு அப்படியே காடு நான் பிள்ளைலாம் அப்படியே இது புதியான் பழையான் புறத்தான் அகத்தான் நம்முடைய கண்களுக்கு சிவலிங்க பெருமானாக நடராஜ் மூர்த்தியாக தட்சிணாமூர்த்தியாக காட்சிக்கு பிரபுதானே நம்முடைய உள்ளத்திலையும் காட்சி கொடுக்கிறார் புறமும் அகமும் புறத்தான் அகத்தான் முதியான் இளையான் சுவாமி நல்ல கிழடு வடிவமெடுத்து வருவார் நாயன்மார்களுக்கு எப்படி வந்தார் அதுபோல் அவர் வயோதிக வடிவத்தில் சுந்தரமு சுவாமி ஆட்கொள்வதற்காக அந்த திருக்கல்யாண மண்டபத்தில் கையில் ஒரு கொம்பை பிடிச்சிட்டு அப்படியே நடுக்க நடிக்கார் பாருங்க அவர் எப்படி வருவார் முதியான் வயசான பருவத்திலே வருவார் அது மாத்திரமா அதுக்கு நேர் மாறு இளையான் அப்படி வாலிப படிக்கணும் வரும் சுவாமி முதியான் இளையான் விருத்தனாகி பாலனாகி வேதமோ நான் உணர்ந்து கருத்தனாகி கங்கையாளை கமல்சடை மேல் கரந்தாய் விருத்தனாகி பாலனாகி சூர்மன் எப்படி இருக்கிறாரா விருத்தனாகி ஓல்டு மேன் அப்படி சொன்னால் தான் எல்லாரும் தெரியும் அல்லது கிழடுன்னு சொல்லணும் அது ரெண்டு அப்பீலிங்காக இருக்கும் ரெண்டு அந்த திண்ணையில் இருக்கிற கிழடு போக மாட்டேங்கிற மருமா சொல்லுவான் திண்ணையில் இருக்கிற கிழடு என்னைக்கு தான் போகும் போதும் கிழடு 
வயசானவங்களே சுருக்கமாக என்னமோ நம்ம பல ஆண்டுகள் எடுக்க போகிறது மாதிரியும் நம்ம என்றைக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு இருக்க மாதிரியும் நினச்சிக்கிட்டு அந்த ரிட்டையரான கேஸை கல்லடின்னு சொல்லி எல்லா வீட்லேயும் இந்த கல்லு வருது இருக்கு எல்லா வீட்லேயும் சும்மா இல்லை நேரம் சொல்லட்டாலும் மறைமுகமாக சொல்லாங்க எல்லாருக்கும் வருது இந்த கல்லுக்கு வர மாட்டேங்க இது பல இடங்களில் தமிழ்நாடு நான் சுற்றுப்பிராணத்தில் போகும்போது பார்த்துருக்கேன் இல்லை சார் பொய்யெல்லாம் சொல்லாதீங்க கும்பாபிஷத்தில் ஆக அந்த பிரபு முதியான் இளையான் முதலான் முடியான் உலகத்திற்கு முதலாக அவன் இருக்கிறான் உலகத்துக்கு அந்தமாக இருக்கிறான் அதிகம் அந்தமும் இல்லா அரும்பெரும் ஜோதி ஆதியும் அந்தம் எல்லாம் அரும்பெரும் ஜோதியை ஆம் பாட கேட்டேயும் தெரியும் உங்களுக்கு அப்படி முடிவு அந்த பிறப்பு முதலும் இல்லாதவன் பிறப்பு உண்டா சிவருமானுக்கு பிறப்பு உண்டா இறப்பு உண்டா கிடையாது மற்ற தெய்வங்கள் எல்லாம் பிறக்கும் இறக்கும் மேல் வினையும் செய்யும் ஐயோ என்னை காப்பாற்ற மாட்டேயா அழும் சில தெய்வங்கள் இப்படி பண்ணிட்டாங்களே நான் என்ன செய்வேன் என்னை காப்பாற்ற மாட்டேயா எத்தனை தெய்வங்க அழுக நான் சொல்லட்டுமா நேரம் ஆச்சு அந்த அழுத தெய்வத்தை பட்டியெல்லாம் மனசாக சொல்லிடுவேன் ஆகவே அழுது போய் பிறந்து தாய் வயிற்றில் பத்து மாதம் ஜெயிலு அந்த ஜெயிலு எப்படி கடுங்காவல் தண்டனை சும்மா சாதாரணம் இல்லை இப்போல்லாம் கடுங்காவல் தண்டனை ஈஸியாக இருக்குது ஃபேன் இருக்குது நியூஸ் பேப்பர் இருக்குது அழகாக படிச்சுட்டு ஃபோனில் பேசுவா கட்சி தொண்டர்கள்ட்ட உடன் பிறப்பே ரத்தத்தின் ரத்தமே எப்படி அங்கேருந்து வரும் இது ஜெயிலா நாம் பத்து மாதம் ஜெயிலில் கிடந்துருக்கோம் அந்த ஜெயிலுக்கு உருண்டு பிறண்டு நம்ம அந்த தாய் படுத பாடு இப்படி ஜெயில ஒரு உள்ள பழக்கடக்கு ரெண்டு மாதம் அந்த பிள்ளை அப்போ ரெண்டு மாதம் கரு அது வாய் கிடையாது பல்லு கிடையாது சிவர்மான் என்ன வருவான பக்கத்தில் வச்சு அதுக்கு அமுது ஊட்டுவான நம்ம இந்த தாய் என்ன செய்வா அப்படியே அது ரசம் மைசூர்பா லட்டு பழமா பழம் சுவையா குங்குமப்பூ எல்லாத்தையும் உள்ளே தள்ளுவா அந்த ரெண்டு மாதம் பிள்ளை என்னையா செய்யும் இதெல்லாம் நம்ம ஆயா கிடையாத பல்லு கிடையாது அப்படிப்பட்ட பிள்ளை இந்த உணவை அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பூனில் எடுத்து சுவாமி என்ன செய்வதான் சிவருமான் அப்படியே கருவில் இருந்து அமுது விட்டுவான் எரியா பூந்தேனே எழுத்தறியா மறைப்பொருளே தாயறியா கருவிலிருந்து அமுதூட்டும் தாய் துணையே திருக்குற்றார சரபுராணத்தில் திருகுராஜ பக்கம் வருஷம் தாய் அறியா தாய் கூட தெரியாதவன் அந்த பிள்ளை ரெண்டு மாதத்தில் எப்படி இருந்தது மூணு மாதத்தில் எப்படி இருந்தது என்னத்தை ஸ்கேன் எடுத்தாலும் தெரியாது அந்த வாய் காது கை மூக்கு எப்போ வருதுன்னு தெரியாது ஆனால் பக்கத்திலேயே ஒரு விஜிலன்ஸ் ஆஃபீஸர் இருக்கிறார் அழகா யூனிஃபார்ம்லாம் கிடையாது அவருக்கு யாரு சேமரேஸ்வர் அவருக்கு எவ்வளோ பெரிய டியூட்டி பார்த்தீங்களா உலகத்தில் எத்தனை ஆஸ்பத்திரி மெட்டர்னிட்டி ஆஸ்பத்திரி இருக்கு அங்கெல்லாம் வரக்கூடிய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் உள்ளே இருந்து அமுதூட்ட பொறுப்பு அவருக்கு எவ்வளோ பாருங்க கஷ்டம் நினச்சி பார்த்தோமா தாய் வைத்தியில் பத்து மாதம் இருந்தோமே யார் அது செய்தா நம்ம நினச்சி பார்த்தோமா ஒரு சாதாரண பஸ்ஸில் வரும்போது ஒரு சீட்டை கொடுத்து கொஞ்சம் உட்காருங்க ரொம்ப வயசாகிட்டு உங்களுக்கு ரிட்டையர் ஆகி பதினஞ்சு வருஷம் கேள்விப்பட்டேன் கால் கை அப்படியே ஆடுது பல்லெல்லாம் இல்லை இது பொய் பல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கேன் அதனால் இந்த இடத்துல உட்காருங்க அப்படி ஒரு ஒரு அரை சீட்டை கொடுத்தோன்னே ஆகா உங்களுடைய உதவியை நான் மறப்பேனா உங்கள் அட்ரஸை கொடுங்க நான் ஃபோன் பண்ணுறேன் நீங்கள் எப்போ வந்தாலும் சங்கனங்களுக்கு வந்தாலும் வாங்க மத்தியானம் ரெண்டு மணிக்கு வாங்க நான் சாப்பிட்ட பிறகு ராத்திரி எட்டு மணிக்கு கதை உடைச்ச பிறகு வாங்க இடையில் வந்துடாதீங்க நம்ம நன்றி உணர்வை அப்படி புலப்படுத்தணும் ஒரு சாதாரண சீட்டுக்கு எமையாளும் சிவபெருமான் நம்ம ஆளுகின்றானே பரமேஸ்வரன் நம்ம கூட இருந்து தொன்றா துணையாக இருக்க ஐயா வழிக்கு துணை விடிக்கு துணை பழிக்கு துணை மொழிக்கு துணை அருந்துணையை அடியார்தம் அலர்ந்திருக்கும் ஆரமுதி தேவார் இப்படிப்பட்ட பிரபு என்ன செய்கிறார் நமக்கெல்லாம் கூட இருந்து உதவி செய்கிறார் ஆகவே அவர் அவன் முதலானவன் நமக்கு முதலானவன் முளைத்தானே எல்லாருக்கும் முதிரோ சடை முடிமேல் முகிழ்வின் திங்கள் வளைத்தானே 
வல்ல அசுரர் புறங்கள் மூன்றும் திருவாழ வாய்ப்பதிகம் நேற்றைய மக சொல்வேன் ஒவ்வொரு வரியை சொல்லிட்டு நான் முழுக்க படிக்க மாட்டேன் பா கவலைப்படாதீங்க நான் அவ பணியில் நானும் சொல்லுவேன் முழுக்க படிக்க மாட்டேன் கவலைப்படாதீங்க ஏ அப்போ அந்த பாட்டை இவருக்கு சொந்த ராத்தில் பாடுதாரு சற்று முன்னால் யோதோ மட்டும் எப்படி பாடினாங்க இதுக்கு நேரம் வர இவர் பாடுதாரியா இதையும் கேட்க நம்ம தலையெழுத்தா அவர் பாடும்போது நம்ம எப்படி சுகமாக தூங்கணும் இப்போ இவர் பாடும்போது தூக்கம் ஓடிடுத்த டபா டபா நின்று காதில் கேட்கு அப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுது 